Меня вот спросили тут, дарят ли в Израиле на 8 марта мимозу. Нет, мимозу на 8 марта не дарят. Вот, чтобы объяснить, почему, я решила заснять мимозу. Дело в том, что в Израиле мимоза растет, ну, абсолютно везде. Сейчас самая пора ее цветения. Самая-самая, вот самая ее пора. И никто уже, по-моему, не обращает на нее внимания. Это привычное дело. В это время года везде, везде полно цветущей мимозы. А я помню, как на 8 марта привозили с Кавказа и продавали мимозы. И была еще она на открытках 8 марта. В общем, для меня это была экзотика. И здесь я много лет, каждую весну любуюсь цветением мимозы. Вообще мимоза, хочу уже пару слов сказать, раз я начала, она родом из Австралии, я знаю, что в 19 веке ее завезли в Европу, во Францию в частности. И, видимо, сюда она тоже была завезена когда-то. Но вот так расплодилась, что спасу нету. И везде, конечно, ссор от нее. И, в общем-то, никому и в голову не приходит наломать ветки, скажем, с мимозы и подарить. Вот, смотрите, вдоль всех дорог везде ее полно. Вот эти желтые деревья. Это тоже мимоза, конечно. Вот она, красавица. Вот и все, что я хотела, в общем-то, рассказать. На самом деле, это никакая не мимоза, это акация. Мимоза это совсем другое растение, травянистое. Не дерево и не кустарник. Ну, вот так ее назвали, и так ее все называют. Поэтому и я так называю.